Salut, prieteni! Acum suntem în Gruzia. Suntem în capitala veche a Gruziei. Cum se numește stolița aici? Tsheta. Tsheta. Suntem în orașul Tsheta și vă invit în acest video să aflați despre Gruzia, tradiții foarte interesante, istorie deosebite. Este una dintre primele națiuni creștine din lume și iată vă voi povesti lucruri deosebit de interesante. Aici este alături de mine prietenul meu și fratele meu în credință Morris, pastor Morris, care cunoaște lucruri deosebit de interesante și ni le va povesti. Haideți cu noi! Orașul Tbilisi, Tbili înseamnă fierbinte, cald. Și orașul s-a început de la ce? Cu un rege, a ieșit la vânătoare cu șoimi. Și cumva șoimul a căzut și a căzut într-o apă fierbinte. Și au descoperit niște izvoare fierbinte și asta e cel mai grozav lucru de Tbilisi. Și nou fratele Morris ne-a făcut un trit special. Ne-a invitat la băile astea și la băile astea au fost și pușchi. Iată aici scrie. Atrotul ne vstrecea lui, nici vor răscoșnii tiflischi bani. Zice, de la nașterea lui nu a găsit ceva mai grozav decât băile astea. Și am mai fost aici cândva și aveam o rană la picior, nu știu, undeva dintr-o țară am luat ceva, posibil o infecție și nici cum nu trecea rana aceea. Asta cu mulți ani în urmă, 15 ani. Și uh, nu găseam timp să o tratez, trebuia cu azot, trei săptămâni să o tratez rana ce? Și atât când am venit aici, de la băile este mi-a făcut rana. Asta ca să vă închipuiți și puternice și grozave sunt uh, băile este. Sper să-mi facă bine la spate, că tare mă supără spate în ultima vreme. Timur este de la Armata Salvării și cu Timur ne-am întâlnit în Chișinău la aeroport odată. Când Timur pleca acolo, i-am văzut în uniformă de la Armata Salvării și așa am făcut cunoștință și iată mă bucur tare mult că acum Timur va fi la seminarul nostru. Iată aici este fratele Alan, a venit din Vladicavcaz. Vladicavcaz și foarte frumos. Noi nici n-am început în seminarul, dar fratele Alan, încât atât Alan, nu știți că ai tăștut mă когда мы говорили, я знал, что будет этот семинар, просто у меня зажглось что-то внутри, я в ожидании, и надеюсь, в конце семинара будет интервью, что я получу больше, чем я ожидаю, это зажгло что-то в моем сердце, поэтому, слава Богу. И вы из Владикавказа? Да, я из Владикавказа, сейчас живу в Беслане, это рядом. Да, и там также в ожидании несколько церквей, которые ждут от меня информацию. Это большая пятидесятническая церковь и большая баптистская церковь. И просто никто из них не смог уехать со мной, но они в ожидании. Я должен буду представить школу Тимофея и то, что я узнаю сегодня. Ну, буду представлять вас там. Поэтому мы в ожидании, что что-то будет происходить и с той стороны Кавказских гор тоже. сказать то, что я услышал и увидел. Я очень этим впечатлен, вот, в особенности школа Тимофея. И сегодняшняя наша нужда – это именно обучение людей, именно изучать Писание. То есть не просто читать, а именно изучать. И вот индуктивный метод наблюдения, толкования, применения – это 
то, что сейчас жизненно необходимо, и я считаю, просто без этого нет будущего в церкви. И поэтому моя молитва и моя мечта – это чтобы такая школа была на Северном Кавказе. И я сейчас по возвращению обязательно, ну, максимально, насколько это возможно, сделаю презентацию всей, всего того, что я сегодня здесь услышал. Вот, и очень надеюсь на то, что такая школа, она будет на Северном Кавказе именно из тех национальностей, многих национальностей, которые там живут. И ну, просто чтобы вы понимали, что только в Дагестане это 44 разные национальности, да, и 33 разных языка у них. Да, ну, они все говорят, слава Богу, на русском. И кто-то из них будет обязательно, и кто-то из чеченского народа, и, конечно же, в большинстве своем это осетины христиане, это как остров христианства там на Северном Кавказе. И я верю, что через это поднимутся новые служителя, которые будут затем благословлять народы вокруг Писанием и истиной Божьей. Поэтому моя молитва об этом. Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Лаша, у меня один жена и трое детей. Я сегодня изучал вот эту прекраснейшую книгу. Правда, не всегда, не целиком, но у меня в сердце появилось такое чувство, что в течение 14 лет я думал, что каждый день думал, что я должен вместе с семьей начинать изучать Библию. Но сегодня был это последний день, когда Бог мне сказал, что вот сегодня уже должен я начать. Так что Бог, Бог правда благословит мою семью, что я уже сегодняшнее начну эту книгу изучать. Писание говорит, что мы, церковь, есть столб и основание истины, да? Столб, вот он будет в роли столба, и основание, а не основание. Что есть истина? Слово Божье, да? Возьми, пожалуйста, и держи ее вверх. Держи ее вверху. Держи, держи ее вверху. Вот так. А это все мы. Это все мы. Церковь. А есть. Что мы делаем? Эклесия. Церковь есть столб. А есть святые Эклесия. Сапудзели. Та че шмаритеба. Все мы вместе должны держать высоко истину. Îți place Hachapure? Eu am aflat acum de la Morris ce înseamnă cuvântul Hachapure. Hachapure este o combinație de două cuvinte. Hacha înseamnă brânză, pure înseamnă aluat. Хача пури, сау пыни, пыни сам. Пури, значит, хлеб, да? Хлеб. А шак, хача пури сам на пыни ку брынзы. Майки, я у варьетати фарти мари, де плачинти дестя, шо тари сам густаси. Это и чести фратели ностру морис. Ши ну яку ма мэнкэм. Аджа рули, хача пури. Настика, дец плачи? Морис, почему этот Ачапури называется Аджарули? Потому что это из Аджари. Из Аджари, Аджарский Ачапури. А сколько видов Ачапури есть в Грузии? Много.
În Gruzia sunt foarte multe feluri de placintă. Placintă la ei se numește Hachapuri și iată, asta e Hachapuri regală. La noi tot este un fel de placintă, se numește domnească. La ei Hachapuri regală și vedeți, este cu cașcaval. E tare îmi place aceea din Agearea. Și aici este cea mai mare piață de mașini. O, oh, și interesant cu, vedeți, steagul ucrainean, steagul. Cea mai mare piață de mașini din... Atcuda, e din Europa, e din Asia, e din Rusia. Din Europa, din Rusia, din Rusia. Cea mai mare piață de mașini, zice aici. Din fosta Uniune. Din fosta Uniune Sovietică. La noi nu prea se arată, dar piața e departe, se întinge departe, după... Așa, cum își trecem prin dealul ăsta? Iată, îl vedeți, viața merge încolo. Și departe merge, foarte. Trece și partea cealaltă de drum. Deci e extrem de mare. Ia din partea asta. Da, și partea cealaltă. Aici se vând de acum camioane, autobuse. Mai departe încolo. Deci o piață enorm de mare. Asta este în orașul Rustavi. Suntem acum în orașul Rustavi. Este un oraș cu o populație de 120 de mii. Orașul e aproape de Tbilisi, cam la 35 de minute. Cam așa, 35 de minute. Am venit acum aici la biserică. Zice că sunt două biserici penticostali, una rusă, una gruzină. Și în ora orașul a fost fondat după al doilea război mondial. Și eu credeam că este numele lui Rustavele poetul lor renumit, faimos, care a scris luptătorul sau războinicul în piele de tigru. Credeam că el, dar nu asta. Rustavi înseamnă cheile unui râu, da? începuturile, izvoarele unui râu. Și zice de aici un canal ceva începe și de aia l-au numit așa. Dar ce este interesant cu orașul, că după ce s-a prăbușit Uniunea Sovietică, în orașul ăsta așa o sărăcie era, Zice, din fiecare apartament, așa, câte un hogeag, orașul era în fum tot, nu aveau apă, nu aveau nimic, o sărăcie din neimaginat. Și când a venit Mihail Sacașvili în anul 2003, 2003 când a venit la conducere, Mihail Sacașvili, zice, el a restabilit infrastructura, că aici sunt trei uzine mari, una chimică, una metalurgică și încă treia cement. de cement. Da, uzine de cement. Și zice imediat, iată Alan, care era cu noi, zice că a vândut un apartament cu 4 de l-a vândut cu 3.000 de dolari. Și după ce a venit Sacașvili la putere, zice, la foarte scurt timp, apartament ca al lui deja se vindea cu 120.000 de dolari. Deci ce de mult înseamnă un gospodar, cum poate pune lucrurile bine. Și acum, iată, mergem la biserică. Moris, abisni nimnoșcă, unde mă nachodim se? Mă nachodim se în gărăzi Rustavi, Zdani, Zdje pastor Gela, Jabanišvili i cerkav 150 čovjek. Cine mă însă cu rechal Hristos mă trebuie să vină cu însărcinăm. Iisus să fie însă de la tot palor. Aleluia, că nu tot palorul. Cu avans guasta o luceni zebida. A o să cunoaștem cine este cel care este. Cine este cel care este cu tot palor mă trebuie să vină pe el. Ne apropiere ei cos. Oți în noga găvarit să abucini chestii. Trei zile în veuri să umbrăm de tot pe obașa. Знаете, в одно время мать Тереза сказала, что было модно тогда говорить о заботе к сиротам. Это деда Тереза Тхуа, машина Сетхуа, мудаши его сетилям ром, облепзе зрума. И она сказала такую вещь, она сказала, сегодня модно говорить о любви к сиротам. Та матхору мудаши я лесу. Но не модно любить ее, не модно заботиться. Модно говорить, но не модно это делать. A, ano, modaši jsou so ty, kteří jdou para ko oblebíz, oblebíz dachmaré bazel, dažrumaze, magram, kteří modaši jsou už od sakmetrů izrumo. 
Из Грузии, города Рустави. Я родился в Тбилиси, но Господь. 20 лет назад, в 2003 году, призвал меня, я переехал. Я раньше служил в других местах с 1993 -го года, но в 2003 году я переехал уже в городе Рустав. Это рядом Тбилиси, где-то 30 километров. И наша церковь как бы из-за из одно чудо, как бы, можно сказать, как бы начало существовать. В 1980 году одна сестра приходит в Пелинской церкви, говорит, тогда не было еще в Руставе никаких служений, и приходит там к пастырям и говорит, что у нас в Руставе одна женщина, которому мы как бы приносили уже слово. Эта сестра, ну, не сестра пока, но она, короче, эта женщина лежит уже несколько лет, где-то 17 заболеваний разных. И она уже не, не, не встает, где-то несколько лет, короче, она не вставала. Это, эта женщина была как бы где-то максимум до 50 лет. Это не была старушка. И вот в таком состоянии, и как бы она принимает, говорит, что вот она принимает как бы Слово Божие, и мы хотим, чтобы братья тоже приехали в Руставе, и кто-то помолился, кто-то еще там помог. И отправили двух братьев, самых молодых, сейчас он наш епископ, епископ Олег, и еще один брат Леван, которым были тогда 21 и 22 года всего, эти братья, такие молодые. И они приходят, и брат Олег говорит, что когда я увидел эту женщину, когда мы пришли на месте, короче, говорит, что... Что вера, какая вера у меня, у меня была вообще, я и то потеряла, короче, потому что я увидела, же, увидел женщину, которая вообще, ну, мы просто что-то говорили, там слово сказали, конечно, и помолились, но ничего не произошло. Но э, в конце договорились, что мы будем три дня поститься и молиться, и потом вернемся опять к этой женщине. И так и сделали, они молились, постились, и через три дня они вернулись, еще благовествовали, потом помолились, и Господь моментально исцелил эту женщину, и она встала перед глазами их, которая вот где-то 17 лет или 13 лет, короче, не вставала. И вот такое чудо произошло, это 80-й год, и где-то октябрь месяц, как мне сказали, и после этого вот эта женщина сказала, что если Господь вот такой чудный Господь и такой такой, я открываю свой дом, приходите и начинайте служение вот у меня дома. И вот наша церковь уже как бы насчитывает вот 42 года, уже 43 год пошел, как служение уже как бы постоянно, как бы можно сказать, что церковь образовалась. И, конечно, до меня были... Другие братья, и сам пастор Олег тоже, и Ливан, и еще разные братья до меня. И вот уже 20 лет я как бы служу уже в этом городе. Слава Богу, сейчас где-то вместе с детьми и с молодежью где-то 200 человек. У нас все это, так что слава Богу, растем и славим Бога. Вот такое у нас чудо. И как раз вот до меня в 2001 году один брат, который приехал из Америки, он как бы побывал, когда церковь арендовал какое-то помещение, и как узнал этот брат американец, что у них нет такой церкви, у них нет вообще здания, он уехал, и у него на сердце было, чтобы поговорить там с братьями, и они объявили там в Америке, они собрали деньги, и потом уже отправили к нам, и вот до меня уже, чем я переехал сюда, уже купили вот такой дом, что у нас есть. Потихоньку мы ремонтируем, ремонтируем, славим Бога, и что-то уже у нас есть, как бы можно сказать, по воле Божьей. Да. Слава Богу, слава Богу, да благословит вас Господь. Аминь, взаимно. Этот храм построен где-то в шестом веке, форма храма имеет как крест. Его поэтому и называют монастырь, крестовый монастырь, вернее. 
И о нем даже писал Лермонтов в своих произведениях. И считается, что здесь есть чудотворный крест. И когда мы зайдем внутри, мы увидим этот крест. Она прямо в середине храма. И веками здесь ведется служение. Она никогда не закрывалась. Что сын Мартири и Грузии? И отсюда вид на первую столицу Грузии Намцхета, где две реки соединятся Ура и Аракви. И прошу, чтобы посмотрели это. Река Аракви и река, река Кура. И вот этот храм, впереди которого нас, это Святый Цховели, построенный в средние века. И это первая столица Грузии. И история этого храма? А, история этого храма мы пойдем туда и там расскажем. Посмотрим. Ага, мы еще будем там. Да, там конечно, храм. мы туда придем и там посмотрим сам этот храм, во двор зайдем. Там похоронены цари грузинские. В этом храме. И эта река дальше как называется? И дальше здесь, когда соединяется Кура и Арабий, дальше продолжается названием э, Кура. А тоже Кура. Да. Сохраняется название да, Кура. Сохраняется название Кура. Значит. Река Кура начинается с территории Турции и заканчивается на территории Азербайджана. Значит, проходит через всю Грузию. территорию. Здесь был на Куре был построен первая электростанция. Vreau să vă atrag atenția la ceva nestic a observat. Uitați-vă! Cât de, cum, ce culoare are apa de acolo care vine, cura, cura vine, râul cura, vine curat de acolo până când se întâlnește cu celălalt râu și iată apa de celălalt râu și mai departe uitați cum este culoarea râului, este după acel care vine, deci gata, apa curată nu mai este, zice de acolo, din deal, râul cura vine cu apă curată, e exact așa și noi creștini, de aia ne spunem Biblie, să fim foarte atenți, să vegem, pentru că tovarășiile rele strică obiceiurile bune. Ia, uitați-vă aici o tovarășie de asta, cum deodată l-a făcut altfel, așa l-a influențat. Cum zicem și noi, proverbul românesc, spunem cine sunt prietenii și îți spun cine ești. Pe locul unde este biserica aceasta, când au împăratul Miriam al III-lea, a acceptat creștinismul, a devenit creștin, s-a convertit la creștinism și iată capitala țării era acolo lângă râu, val, în vale unde v-am arătat, dar pe muntele este înalt, el a pus o cruce ca să știe toată lumea că Gruzia este o țară creștină și pe locul unde a fost cruce aceea a fost mai târziu construit biserica asta. Și crucea care am văzut-o înăuntru, este, ei consideră că este anume acea cruce din lemn care a fost pusă încă în secolul IV. Dar ați văzut că deja este pe deasupra acum, un fel împachetat într-un alt ambalaj de, de lemn. В 
1992 году я уехал в Россию, и мама мне дала Евангелие от Иоанна. Пока это Евангелие был у меня, я читал его, хотя много не понимал, у меня все шло очень хорошо до 98 -го года. Потом были очень плохие времена, и в 98 году я, меня привезли обратно сюда, в Грузию. Но тогда было тяжелое положение в Грузии, не было ни света, ни газа, и я уехал в деревню, где у дедушки и бабушки был дом. И в этой деревне была церковь. Туда приезжали верующие, проповедовали Слово Божие, евангелизации были. Я слушал, но не было желания каяться. Хотя чувствовал, что в этом я нуждался. Но в 2001 году сам Бог лично коснулся сверхъестественным образом. Я как-то услышал его голос, я не понимал, что это был Божий голос. Ну, был прямые слова, что я должен был прийти к нему. И в это время там находился служитель, к которому я пришел и сказал, что что-то со мной творится. А он понял, мы помолились молитвой покаяния, и с 2000, 2001 года, 12 июня, я стал верующим и служу Господу. И какое служение делаешь сейчас? Сейчас у меня пасторское служение который веду в двух городах в западной части Грузии, это Сайнаки и Зухбири, это Самигрелу, и также езжу в Сванети, это высокогорный район, северо-западная часть Грузии. И у Мигрелов и у Сванов, они грузины, но у них другой язык. Вот. У нас есть церковь, небольшие пока по Божьей милости и благодати растут. И очень хорошие и верные люди, которые наши цели. Этот храм построен в Свинерикове. Как называется храм? Светицховели. Светицховели. Да. Значит, он находится в древней столице. В древней столице Грузии, Мцхета. Его построили в средних веках. И был, кто строил, его звали, фамилия была Арсакидзе. И он построил этот храм по повелению царя и по повелению тогдашнего епископа Мелхиседека. И когда устроился этот храм, было сильнейшее землетрясение. И многие храмы разрушились тогда в Грузии, но этот храм выстоял. И это является еще центром сегодняшней православной церкви, патриаршества Грузии. И здесь возлагают руки на патриархов, когда кого-то произведет или священник, или епископа. В основные действия идут в этом храме. Здесь похоронены также и цари, и князья и знаменитости как духовной, так и царских поколений в этом храме. И когда мы зайдем внутрь, там будет видно могила вот этих царей и князей, которые были верны и Грузии, и православной церкви. А правда, что мастеру, который построил этот да, по легенде, руку? Да, по легенде говорится, что мастеру вот, вот этому Арсакидзе отрезали правую руку из-за того, чтобы он не, смог, не построил другой такой же. Чинстя мастеру, который построил, то есть в Иисус, есть мы на Луи. Я так говорю, дупа, что построил, то есть мы на Луи. То есть мы на Луи, а вот стоят. Ну, это легенда, что отрезали руку из-за того, чтобы не построить. Но он был соперником царя, потому что возлюбленная, которая была Шорена, это в Арсакидзе, также был, любил его царь. Его звали Георгий, и за ревности к ней он взял и приказал, чтобы ему отрубили руку. Значит, вот. нашел повод такой. Ну, ну да, нашел повод, отомстил, да, отомстил, отомстил за да, Шорену. Да. Но эта Шорена, когда узнала его 
отдали в церковь монашество, и она сбросила себя из храма, из стены храма, который называется Зедазен. Да, она совершила самоубийство. А, очень грустно. И об этом очень хорошо написал грузинский писатель Константин Гамсахурди. И произведение называется Дидостатис Марджуэна. А если перевести на русский язык, это а, 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 правая рука а, Дидостатис, как это сказать, Большого мастера. мастера. Большого мастера. Большого мастера. Да, большого большого мастера. мастера да. а. Когда Святая Нина заходила в Грузии из Кабадоки, она взяла из... А кто такая Святая Нина? Она была христианка, которая принесла в Грузию христианство. Ага. Она. Ее могила находится в Кахете. Вот. И она взяла виноградную лозу и сплела крест. Поэтому виноградная лоза-то неровная. И вот такой крест получил. И она с этим крестом зашла в Грузию с запада и принесла христианство в Грузии. И в Грузии символ христианства часто выражается вот именно таким крестом. Это есть бисерика, это капитала, принципала, бисерика централа. Вот. Это Нина. Это Нина, которая принесла. А часто есть миссионара Нино, который овенит из Каппадочия, и принесла императору Мириам Алтреля. Мириам, да? Так звали его? Мириам? Царя. Мириам. Мириам Алтреля. И я вестит Евангелия. И видите, он имеет руки, которые он сделал из рамы для визитов. Кто принес христианство? Кто первый христианство принес в этом? В первом веке, в первом веке говорят, что был Андрей, брат Петра, апостол, апостол Павел, Андрей. Да, Андрей первозванный, а потом уже в 13 веке, когда уже в, вернее, в начале 4 века, когда уже Грузия стала христианской, по истории говорят, что была святая Нино, которая пришла из Кабадоки, из западной части Грузии. И она дошла до Амцхеты сюда, а потом до Восточной Грузии. К нам в Румынию, в Молдову тоже святой Андрей, первый, угу. который пришел и проповедовал. Угу. Он, получается, что наш апостол. Угу. Это постройка, копия храма Господнего в Иерусалиме которую здесь принесли и построили тоже грузинские священники и цари. Интересно, с каких времен эти рисунки на надпись. Точно я не помню. Это изображение. Да, я точно не помню, помню но они, они тоже очень, очень древние. древние. Да, очень древние. Да. Царь Иракли II, который подписал Георгийский трактат с Россией. Потому что было очень много Это нашествий. в каком году? Это было 1793 год. И тогда после этого присоединилась Грузия к России, да? Да, не присоединилась, просто попросили, чтобы помощь. по помощи. И потом тихонько-тихонько Россия взяла и оккупировала, убрала царей, поставила своих наместников. Вот. Физи... Как сильно похоже на то, что произошло в Молдавии. У нас Дмитрий Кантемир сделал это. Да, и при нем было все хорошо, помогали, помогали защищаться от турков, от иранцев. Ну, потом, после его смерти, уже 
тихонько, тихонько начали убирать всех царей, его потомков, и сделали губерни. Было две губерни тогда при царской России. Это была Тбилисская губерния и Кутайская губерния. В западной части была Кутайская губерния, а в восточной части это Тбилисская губерния. И уже сами цари российские ставили своих министров. Так. Малые благословения. Вот так написано прямо на нем. И что внутри? Ну, здесь написано молитвы, которые читают здесь. На -на -на. Древнегрузинском сейчас посмотрим. На древнегрузинском, да? Да, на длинном грузинском, но буквы современные грузинские. А, у нас слова были другие буквы, да? Да. Масса Жамса, Шина, Корцеви, Хоканаса. Это Иоанна, Евангелие от Иоанна, вторая глава, первый по 11 стих. Масса Жамса, Шина, Корцеви, Хоканас, была свадьба в Галькане Галилейском. Ну, ну, это история это, да, да ис история о свадьбе. И дальше красным молитвенный да, нужен. Нет, здесь потом эти песни, которые поют, поют песню. А, исход богослужения. Да, да, да. И здесь потом что у нас на красном диакон что говорит, потом что группа прославлений говорит. Ход служить. Да, да. Я там потом, потом литургия. опять, да, литургия, которая как ведется эта литургия. Как по легенде говорят и доказывают, что есть здесь накидка Ильи. Накидка Ильи. Да. Пророка Ильи. Да, здесь накидка не пророка Ильи. И еще одежда Иисуса Христа. Этот, который... Рубашка Иисуса Христа. Да, рубашка, да. Ага. Рубашка, да. Да. И когда 14 октября день вот этого города, тогда выносят его. Выносят это да, людям да, на показ. Да. Тут подошел один э, священник и спросил, ты православный? Иди сюда. И позвал всех православных. Я сказал, нет, я баптист. А тогда не, 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 тебе нельзя. И потом я понял, что он звал, чтобы показывать это. Но показывать да, только православных. Да, да. Бумага, это пленка, негатив. Вот цвета получаются, вот разные давления, разные цвета получаются. Вот первый слой царапают медленно, вот красного. Вот с водой уже желтого цвета получается, вот белый еще получается, вот золотые, вот иголки. И все зависит от того, насколько сильно да, выдавит. Да, да, да. Так, нажать всего рисовал, вообще не грамма краска, не грамма вообще. Вот такими методами рисования. Так интересно. Это, это похоже на асфанские, на асфанские башни. Асфанские башни. Да, такие. это вот асфанские башни. А почему сваны строят эти башни? Для того, чтобы защищаться. И второе, они показывали свою состоятельность. Ага. Две значения. И, между прочим, все эти башни построены так, что когда лавина сходит, они не могут разрушить, они углом стоят к лавине. Да, вообще стоят вот эти грузинские, знаете, кутхе И, между прочим, в 1987 году, когда был, сошли лавины в Сванете, очень многие спаслись именно в этих, в этих башнях. Да. А -а -а. У нее в основании где-то полтора метра ширина. Вау. И потом она идет. И здесь этажи. И каждый этаж. Вход очень низкий и узкий. Что один человек чтобы должен... Не, и чтобы не попадало много снега. Когда... Не то, что снега. Когда враг приходит, да, а -а -а. он должен нагнуться, так зайти. А там можно было пока есть силы и, и, да, и вода. Ты мог... Еще они отличаются от того, сванские башни, что где растут деревья, они покрыты деревянными досками. А в Ужгуле, где нету леса, они их покрывают такими плитками. Это тоже сванские башни, да? Да, да. Это шаты, это херсуэти, это вообще другое. Это вообще другое. Это вот здесь, восток Грузии, северо-восток Грузии, это херсуэти. Это другое от нас Грузии. 
у них э, свое строение, вот они вот так компактно жили и очень трудно доступны были. И в основном на них нападали из Чечни. Чеченцы? Да, границы. Они христиане? Эти... Да, да, они христиане. Их называют Хевсури. Хевсури. Да. Это Тбилиси. Очень красиво. Кумпарем, а сапыны с нецинем... Так говоришь, что сыром. Фамя пцин, с нём потолим пцин фамя. Сейчас ты видишь, это дифферитые плачинки, с нём с хачапури. Море, сколько видов хачапури есть в Грузии? Ой, это чисто грузинских, это и меритинские, и мегрули, ачарские, и больше остальные уже все по-своему. У с вами ты готовят ещё и с петлю города Дуслова. Еще сваните готовят, я не знаю по-русски как называется, но называется по-английски петли. Ну Там тоже, что-то хочу пуль. Да, да, хочу пуль. Вот надо все эти петли сваните и там попробуем. Мульти фелур де плачинты. Кууу, а мынкат шу плачинты ку фасоли, когда там фоста и чем грузит. Да, да. Ой, там звучит интерпретарь де вай-фай айч. Вай-н-фай зон. Вот когда наливают знак уважения, подают, и ты должен выпить. А если туда наливают вино? А, человек не может... Ну как ты, если она наполнена вином... Как косвенно заставляет? Не заставляю, но... У нас тоже молдаване. У нас вино-то в Грузии не пили из-за того, чтобы напиваться. Вино было для того, чтобы пообщаться. И говорят, что грузинское застолье – это академия. Люди не напивались, не было. Сейчас вот в последнее время стало, чтобы лишь бы напиться. А Точно раньше это было только Точно чисто общение. Сейчас, а сейчас чисто для проблем. общения. Знакомства, решали разные проблемы, разные ситуации, договаривались. И это все происходило за столик. И пили вино не для того, чтобы извините, напиваться, а именно просто, чтобы настроение поднять, быть бодрыми. Mm -hmm. вот. Белый цвет – это... Цвет святости. Их, это сванская шапка. Да, это сванская шапка. Они трех цветов. Есть белый, серый и черный. Mm. Белый это когда одевали, когда в храмах своих поклонялись Богу, ритуалы проводили, одевали эти. А серый цвет это ежедневный, а черный это траур. Oh. И вот эта нить, которая показывает, что это как крест, да? Свидетельство о христианстве. Это их свидетельство да, о том, да, что они да, христиане. Да. Вот. И, вот. Но, Шапка э... вот она, настоящая которая, она не просвечивается и держит воду. Наполняет их воду и даже из него... И когда на солнце держишь, она, а ну, она посмотрим, не просвечивает. Это, это а это настоящий? Просвеч... Нет, это, это не настоящий. Это, не... это сувенир. А. Настоящий не просвечивает. Не они, они очень толстые, они очень плотно. И вниз. А и, из чего они сделаны? Из шерсти. шерсти... Из, а, а овечьи шерсти. А овечьи шерсти. Да. А это вот другая это чья? Это а, восток Грузии, Кахети. Это Значит, тоже по шапке шерсти. можно узнавать откуда. Да, человек, да, да. Какой... Ну их носили еще туши. Туши это Да, тоже это народ... тоже народность, которая... Но тоже живет... христиане, потому что а... тоже крест. Да, да. Ну... А вот, вот эта шапка, чья эта шапка? Что это она? шапка пастуши, и его носили ежедневно в, в горские народы Грузии. Они, это восток, опять же. Его носили и пастухи в Кахете, и туши, в основном, э, вот именно овец, э, как его, кто держали овец, это были туши. Мохевы тоже, пшавы, в основном здесь э, употребляли э, баранину. И это тоже и от жары э, помогал, и от э, холода. Яд жары? Да, и от жары, потому что она из чистой, чистой э, бараньей э, кожи. Mm -hmm. Шкура. Да, да? шкура бараньи, да. А это из фильма Мимино, это из фильма Мимино, да? По аэродрому. Ши аком бомбяу, кафе, турчаски, аташа, Asta este ciuchela, așa un fel de bomboane, dulciuri, gruzine, 
Nu că este înăuntru, dar asta e suc de struguri, must de al nostru. Și îl fierb, deci nucile este le fierb, ca cac de la el, ciuciel, nu am zis. Это виноградный сок. Настоящий чучхла делается из виноградного сока. Да, да. Да. И когда вот осенью собирают виноград, uh -huh. выжимают сок и потом его варят. Заранее приготовляют или грецкий орех, или фундук. Их надевают на нитку uh -huh. и когда варят, добавляют муку. Кто-то на востоке, например, добавляют пшеничную муку, а на западной Грузии добавляют кукурузную муку. Вот. И потом окунают их и оттуда вытаскивают. И она становится вот такой. И очень вкусная. Да, она вкусная. Очень э, много зависит от качества виноградного сока и от качества самого э, фундука и грецкого ореха. Она должна быть сухая и не должна быть э, горько горковатой. Угу. И э, не надо туда добавлять сахара. А это что? Этот хлапи называется на грузинском. Его тоже делают из сока разных фруктов даже из, из инжира из это из фруктов то из да, орехов да. чучела из орехов да и орехи. сок сок и этот. Фундук, фундук. И фундук. фундук или грецкий орех угу. вот а это чисто а, запьяра да, да, как ли это сколько это не взял не взял не взял не взял не взял не Вот это, хочели бы Вот этот хаймали попробуй. Из хаймали, из алучи сделаны. Из алучи? А, deci asta e făcut din curcuduș. O, ceva interesant din curcuduș. Uitați-vă aici, este un fel de sos. Sos făcut din curcuduș, nicăieri nu mai vezi asta în lume. Sau din pruni verzi. Și iată, sosul ăsta îl folosesc la șașlicul lor, frigărui, frigărui gustos, gruzin și ei îl mănâncă cu sosul ăsta. Nu, butonul nu-i zupă aia, butonul nu-i zupă aia, butonul nu-i zupă aia, butonul nu-i zupă aia. Este pamidor, este alucea, este tremale. A, tremale, este așa. Tremale, este nu alucea, tremale, este tremale. Ну вот я сказал, что это алыча, а это скуркудуш. Алыча скуркудуш. Да, тремали, тремали. Тремали тоже как алыча. Красный только. Да, есть зеленый. Что там фельдик скуркудуш, да есть центрош. Când am intrat aici, băiatul ăsta ne-a făcut poză. Noi nu, i-am cerut, n-am zis nimic și ia uitați la ieșirii, ia uitați cine arată. Ai încotro de acum, trebuie să o cumperi. Bravo, știi cum se facă la facere, băiatul. Dragoia, ies libă mâine cu pile și așa. Am pe uite, să trec noi în zelea. A, să rai, te-ai de la artizanul ăla, de la drugova, da? E și eu cam lec. Noga lidei că tu răi ne păcupai ăta. E și eu cam lec să pați stau, că e să-i haiți pe stau, că e să-i haiți în magnit. Da, iată, și ne-a cerut 10 lari. 10? 20? A, 20 de lari. 20 de lari. 20 lari, ăta primer la 10 dolari, da? Не. Меньше? Восемь. Восемь, да? Вон. Пойди, пойди. Теперь есть монастыря номеля свинтей Нина, который есть апостолу Georgienilor, i-au adus credința creștină în Georgia. Stii ca zici că o să vă amețesc. Ba zic, Andrei o a adus credința, ba Nina o a adus credința. Nu stii ca, ia clarific o leacă, cum, care-i legătura. Ce rol a avut Nina? Deci, datorită ei, creștinismul a ajuns să-i ligi de stat. Deci, după ce a ascultat-o pe ea, Împăratul care era atunci Mirea am al treilea Deci a luat decizia ca să le cunoască Deci visul ca religii de stat
каждой горе стоит часовня, да. да? И одна смотрит на другого. А почему это? Это и было и место поклонения, и были также для подачи сигнала. Сигнал. Они или вечером зажигали огонь, а днем пускали дым. Предупреждали так друг друга, что когда враг наступал. Вот вы приближаетесь. приближаетесь. Да. Борис, расскажи немножко про царя Давида. Кто это царь? Что он сделал? Царь Давид строитель. Его памятник даже стоит у хода в Тбилиси и при выезде тоже. Вот. И он объединил Грузию. Он сделал реформу в церкви. Вот. Какую И реформу? Он убрал как бы неправильных священников. И как историки предают, он сам перед войной, перед всякими выступлением читал Библию. Вот. А это что был очень верующим человеком. Вот. И при его царстве Грузия была очень сильной государством. Он освободил Грузию от врагов, и его уважали и в Азии, и в Европе и цари, и короли. Это в какое время? Это 12 век приблизительно, и он из севера, севера, из севера привез кивчагов. Что-что? Кивчагов, такой народность, и которые были воинами, и он, они ему помогли, вот этих освободительных воинов. Откуда с севера? С севера Грузии? Или... Да, с севера, с территории севера Кавказа. Ну, точно я не знаю, и, и кто были эти кивчаги. Сейчас они, их даже нету, как кивчагов здесь. Они стали как... Этой национальности да, этой национальности нету, да. Вот. И их поселил в разные части Грузии. Это были военные формирования тогдашние, которые были всегда готовы сражаться с врагом. И они помогали. Да, он был очень хорошим реформатором, хорошим правителем. Его могила находится сейчас в Кутаиси, в Гелат. В монастыре. Я был в том монастыре. Давно-давно был в том монастыре. Сколько лет этой маслине? Написано там где-то? Где стало? Я говорю, патру чинцу тебя мари. Маслина стояла ша, ну и мари. Это фарты грасы толпина.
Aici este hidrocentrala. Hidrocentrala în numele lui Lenin. E șas? Nimeni nu e șas. Nu, acum deja gata, i-au schimbat numele. Rompetrom. Iată, este în Gruzia și foarte apreciat. Aici este memorialul creștinismului în Gruzia. Și iată, scrie aici că a fost început construcția în anul 1970, în timpul comunismului. Și a durat construcția până în 2009. Și este dedicat la aniversarea de 3000 de ani a statalității Gruzine și 2000 de ani de la începutul răspândirii creștinismului aici. Este complex istoriei 3000 de ani istoriei Gruziei. Как развивалось грузинское государство и двухтысячелетие христианства Грузии. Вот на первом плане с, справа от меня это царь Давид строитель, с правой стороны наш поэт и писатель Шотар Уставели, который написал Витя Стигровой Шкуре, и последний тоже писатель Яков Суртавель. Он был как и верующим, так и писатель. А, а с той стороны царь Давид, а посередине кто? Писатель кто? Суртавель. А что написал Суртавель? Ну, он тоже написал про, ну, этот, ну, как сказать, не поэму, а... Эпос какой? Да, да, вот. Произведение такое тоже касалось христианства. И тут все сцены из христианства, да? Нет, есть языческие сцены и есть уже христианские. Потому что трех, трех тысячелетий Грузии это было. А, и это история Грузии, да, получается, да, да, да? да? Хотя там вот, да. смотрю, я вижу сдалека там сцену с э, тайной вечери. Răstignirea Domnului Iisus. Când Domnul Iisus mergea spre locul răstignirii. Iisus se părinte literii. Vindecarea celor zeci leproși. Vindecarea soacrei lui Petru. Când diavolul l-a ispitit pe Domnul Iisus să se arunce de pe aripa templului. Tana îl ispitește pe Domnul Iisus Hristos ca să schimbe petrele în pâine, să prefacă petrele în pâine. La înviere când femeile l-au văzut pe Domnul Iisus înviat. Petru vine pe api la Domnul Iisus, dar s-a îndoit și avea să se nece. Vindecarea îndrăcitului. Botezul Domnului Isus și coborârea Duhului Sfânt în chip de porumbel. Când Domnul Isus dormea în barcă și s-a strănit marea aceea furtună și iată ucenicii au venit la el să-l scoale și Domnul Isus a liniștit furtuna, a mustrat vântul și s-a oprit. Lungarea vânzătorilor din templu. Când a binecuvântat Domnul Isus copiii, Chemarea celor 12 ucenici, două necredinciosul, când a spus că dacă nu pun mâna în rană, nu cred nici cum și iată Domnul Iisus i-a îngăduit să pună mâna în rană și apoi a spus, tu ai văzut și ai crezut, ferici de cei care n-au văzut și au crezut. Lepădarea lui Petru, Petru se leapădă de Domnul Iisus de trei ori și iată în sus cu coșul care a cântat. Și toți de aici că... Având în vedere ce complex frumos e mie, ai văzut că cu ei crezi că e complex, ai nițut de ala, îi prășeai mi-am tot așa. Aici Pilat 
este forțat să îl răstignească pe Isus și el în mod public își spală mâinile ca să arate că nu-i vinovat. Dar este tot vinovat. Asta este un fel a politicienilor de a spăla mâinile pentru crimele pe care le fac. Aici fiica Irodeadei o dansat și apoi o cerut capul lui Ioan. Și Irod a dat ordin și a fost tăiat capul lui Ioan Botezător. Intrarea Domnului nostru Isus Hristos în Ierusalim de ziua florilor. Sus este scris, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Întâlnirea Domnului nostru Isus Hristos cu femeia samariteancă. Ce evanghelistă grozavă a fost femeia asta și cum un oraș întreg au crezut la mărturia ei. Domnul să ne ajute pe toți să mărturisim despre Domnul Isus oriunde. Despre Gruzia e scris și în poema vestită a lui Homer, Iliada. Iată aici cum au luat pe pielea aceea de aur. Grozav, grozav, foarte impresionant. Când Dumnezeu a creat ziua și noaptea, Păi, ziua când a creat vegetația și iată aici, Adam, Adam le dă nume animalilor. Aici este pogorârea Duhului Sfânt. Da, uimitor ce de multe sculpturi este în locul acesta și cât mesaj, cât mesaj biblic. Deci aici este mesaj biblic și istorie a Gruziei. În centru este scriitorul Iacob Țurtavele, care a scris despre doi martiri. Unul din ei, ca-ți vale, vale tăvoa araba? Abu. Abu, un martir, era un arab musulman care a crezut în Domnul Iisus Hristos și a fost martirizat și alta o armeancă care era păgână, dar tot așa au crezut în Domnul Iisus și a fost martirizată. Pentru mine e mai interesant decât faptul că sunt multe scene din Biblie, mi-e interesant că au început să construiască în anii 70 nu nimic despre Stalin, Lenin și în genere despre Partidul Comunist. Atunci oricine nu scriai, oricine, da. dacă scriai despre broaște în țari, nu știu, trebuia, trebuia, numai că trebuia să începi, comunist. orice trebuia să începi cu Partidul Comunist, cu Lenin, Stalin și Marx. Dar uite aici nu-i absolut nimic, în schimb, atât de mult din Biblie. Moris, ca cu mudrili va vremina să aveți că vă să iuză, păstroiți tăcoi ocin hristianski, ocin biblieschi complex, nevirajat. Na verna nu e tot cerkvi tăcoi, va vremina să aveți că vă să iuză na dengi comunistov. Da. Când a gazdarstu Gruzi ispolnă trei tisi lete, ani zadumali, că va păstroiți tot acest complex. Istorie Gruzi. A istorie Gruzi, polnosti sviazana s istorie hristianstva. I od Bog dal mudrost i păstroiți tot tăcoi zamicatelni complex cristianstva Gruzii. Vă vedeți că este super, super zamicatelni, super zamicatelni. Da. Și slavă Bogu că noi avem asta. Suda mult de politizat. Nigde în Sovietskom Soyuze nu era atacova. Da, tot e din Biblie, toate scenele sunt din Biblie. Da, vor să se întâlnească mesecami și despre fiecare istorie răscază o altă propovedie. Amin. Aici, bă, când ne rîbu lovili, Iisus a spus, broște sedi, Acolo în departare este Ministerul Justiției și a fost construit, ne spunea cum Moris. Moris, când a fost construit în Echim? Acest dom, Iustiție, a fost construit în 2012, în 2010, și acest dom, Iustiție, unde poți, în 15 minute, să faci toate documentele. Wow! Acest dom, Iustiție, a fost construit în 2012, și acest dom, Iustiție, a fost construit în 2012, și acest dom, Iustiție, a fost construit în 2012, și acest dom, Iustiție, a fost construit în 2012, și acest dom, Iustiție,
ну, чуть-чуть стали маленькие помехи, но все равно очень быстро готовится всякие документы. А раньше сколько времени брало взять документы? А раньше сколько у тебя денег были в кармане, тогда и сделали. Вау. Было взятничество, коррупция, но сейчас, слава богу, что нету коррупции, и можно прийти честным образом сделать все документы, оформить законно, земельные участки, квартиры, любое имущество. Депортаре с виде о кладире Ауни Бесерич. Фарте информации есть. А колуш это Морис, не повестяски история. Морис, расскажи немножко. Этот храм, новый храм, который построен в этом в конце 20 века, начале 21-го. Самый большой храм в Грузии. Его построил меценат и бизнесмен Иванишвили. Вот, основном на его деньги и сейчас она является центром православной э, церкви Грузии там проходит служение и что мы видим вот высоту этого здания столько же и вниз Вау. там есть комнаты там есть и учебные классы где обучают теологию православные священники своих студентов которые там на служении церковных служителей. А правда, что в этом, чтобы построить это здание, столько денег, что если по одному ларе, то покрывается вся грузинская земля ларями. Правда? Нет, это не так. Это не так. Да. Да? Мне кто-то говорил, что столько денег было. Да, да конечно, она обошлась очень Ложена. дорого, но не так, чтобы всю деньги если ларем, всю территорию Грузии покрыть. Не покрыть невозможно, да? да? да. Значит, это так. Ну, это не только а просто религиозные Там очень красивый двор, и многие туда приходят посидеть, отдохнуть. И туристы приезжают, чтобы посмотреть этот храм. И она как бы гордость Грузии. Кэт мерджим при тунел в Арбимку море здесь при полиция делаей. Я ты ее амфост аич. Când, înainte ca să devină președinte Saakashvili și aici eram pur și simplu speriat când mergeam de, la biserică, de acasă de la pastor până la biserică putea să ne oprească de 4-5 de ori poliția și să ceară mită, să ceară obraznic mită de la om, omul nu putea merge mai departe până nu plătea ascultați acum ce povestește Morris до 2003 года у нас была не полиция, а рекет. На каждом шагу любой полицейский мог остановить и пешехода, и отобрать у нее деньги. Немного, ну хотя бы два лари. И, а на дорогах стояли почти каждые 500 метров, как гаишники, и тоже забирали деньги у водителей. Два лари это было как ставка. Но с прихода власти Саакашвили все изменилось. Всех старых полицейских убрали, призвали новых на службу, и полиция стала для людей уже подражанием. Дети уже хотели стать полицейскими, до такого уровня поднялась их авторитет. И они в самом деле всегда были готовы помочь в любой ситуации гражданам. И у меня был личный пример, когда у меня закончился топливо, мне помогли полицейские, они отвезли меня на заправку, взял бензин, привезли обратно к машине, поблагодарили их я, и они уехали. Вау, супер. Вот. супер. Один, можно вот один пример. Много примеров можно привести, когда они относятся именно по-человечески. У нас по закону можно оштрафовать денежным штрафам, но у них есть также права по их усмотрению просто предупредить и это тоже штраф предупредительный штраф они выписывают тебе чек где написано что предупредили ты деньги не получишь Вау. А тогда почему они выписывают этот если ты начинаешь с ними грубо разговаривать, не признаешь свои ошибки, они тебе выписывают тогда сумму. сумму. Да, добав... да. <смех> Добавляйте сумму. А когда да. они, вот ты, да, признаешься, что ты точно да, допустил эту ошибку, может от незнания, да, тогда они тебе выписывают вот этот. 
И мне полицейский сам сказал, нам сказали, если с вами относятся по-человечески, не обязательно штрафовать их денежными суммами. Супер. Развивать человечность. Люди. Да, и сейчас эта полиция, слава богу, стоит вот на таком уровне до сих пор у нас в Грузии. Да благословите да, Господь. Аминь, аминь. Я иногда говорю, что мы одно дело делаем. В смысле? Потому что они против физической преступности борются, а мы против духовной преступности борются. Мы духовные полицейские, а они физические. Да поможет Господь. Аминь, аминь. Пусть Бог благословит Иисуса Христа. Аминь. Борис, какое у тебя видение для вот, школы Тимофея Приса? Расскажи немножко об этом. Мое видение то, что подготовить подростков и молодежь, чтобы они были посвященными учениками Иисуса Христа. И чтобы они были такими, какими хочет их увидеть Господь. Чтобы цель приросли и наша страна нуждается, хотя она христианская, но она нуждается именно рожденных свыше людей. И все мы Мое, мое желание и видение то, что чем больше молодых людей будет подготовлено, тем быстрее мы достигнем всей сферы общества в нашей стране и все национальности. У нас Грузия многонациональная, и в Грузии есть еще и мусульмане, которых надо достичь, а также есть курты, которые они, насколько я знаю, поклоняются солнцу. Вот. И мое видение больше и больше подготовить э, молодых людей для служения. В основном акцент на это делается.